வணக்கம் நேர்களே உங்களை சந்திக்கிற ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மனோ தத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளே லிஸ்ட்லேருந்து கணவன் மனைவி சந்தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷங்களா மேரேஜ் ஆகி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு எனக்கு பெரிய அனுபவம் அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் எனக்கு தெரிந்த ஒரு சில அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இப்போது நிறைய மேரேஜ் திருமணங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமணங்களை சொக்கத்தை நிச்சயப்படுகிறது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ உண்மையே உண்மையும் அது தான் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு வருஷமாக ஒரு பொண்ணு தெரியும் கடைசி நாலாவது வருஷம் தான் எனக்கே திருமணமானது ஸோ அதனால் வந்து இந்த பொண்ணு பார்க்குறது மனைவி அமைவது அப்படிங்கிறதுலாம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் கொடுத்த வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு பக்கத்துலேயே இருந்திருப்பாங்க அவங்கள பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்காது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிறந்திருப்பாங்க அவங்க நம்ம மனைவியாக வருவாங்க ஆனால் இவ்வளோ சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக நம்ம திருமணம் செஞ்சுருவோம் இல்லையா ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வருது நீங்கள் திருமண நாளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு வீட்டாலும் சரி மாப்பிள்ளை வீட்டாலும் சரி கண புதுசாக கல்யாண மணமகள் எல்லாருமே பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க கல்யாணமே ஒரு வந்து விழாவாக கொண்டாடக்கூடிய ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா தான் அது முக்கியமாக தமிழ்நாடு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கல்யாணத்தையும் வந்து அவ்வளோ விமர்சையாக கொண்டாடுறோம் ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் வந்து இந்த திருமணம் தான் இந்த திருமணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஏன் அப்போ திருமண வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறது ஒரு யோசனையாக இருந்தது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் போடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நல்லா படித்தவங்களாகவே இருக்கிறாங்க இல்லை கணவன் படிச்சுருப்பாங்க இல்லை மனைவி படிச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் நிறையவே வந்து இப்போ வந்து நிறைய படித்தவங்க தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் அதிகமான கஷ்டங்களும் பிரச்சனைகளும் வருது நான் என்னோடய தாத்தாவோ இல்லை என்னோடய அப்பாவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்காதவங்க தான் ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையை வெட்டுகரமாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க ட்ரிபிள் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க ஏன் டாக்டரேட்டே முடித்த கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இல்லற வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா காலையில் எழுந்தவுடனே ரெண்டு மணி நேரம் பூஜை பண்ணுவார் பெருமாளுக்கு பூஜை பண்ணுவார் எல்லா வேலையும் ஒரு மணி நேரம் பூஜை பண்ணிகிட்டே போகிறார் பெருமாவோட மனைவிகளுக்கும் பூஜை பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அவங்க ஒய்ஃபை வந்து கடுகுடுன்னு திட்டே இருப்பார் அப்போ ஒய்ஃபை வந்து சந்தோஷம் வச்சுக்கோ பெருமாளுக்கும் பெருமாள் மனைவிக்கும் பூஜை பண்ணி என்ன யூஸ் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஸோ நம்ம மனைவியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடும் சொல்லி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்தோன்னா அப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தாங்க அதாவது எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஒரு அப்ரிசியேஷன் பண்ணுறதே கிடையாது இப்போ நம்ம நம்ம ஒய்ஃப் வந்து ஒரு காஃபியே போட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை குடிச்சிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா நல்ல நல்ல அருமையான காஃபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதனால் எந்த விஷயம் நம்ம குறைஞ்சி போகிறதே கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்கள வந்து அலட்சியம் படுத்துகிறோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போது வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா தன் கணவன் வந்து தன்னோட நிறைய நேரங்களை ஒதுக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க நிறைய ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நான் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வர எனக்கு டென்ஷன் இருக்குது அந்த வேலை இருக்குது இந்த வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நம்மளுடைய மனைவியை நம்ம கண்டுக்கிறதே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம தான் கல்யாணம் முடிச்சிட்டாலாம் அவங்க வீட்டில் தான் இருக்க போகிறாங்க ஏதாவது சமையல் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறாங்க துணி துவைச்சிட்டு இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வீ ஷுட் ஸ்பெண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் டைம் அதாவது தினமும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவோட உட்கார்ந்து பேசணும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனைவியை நீ சாப்பிட்டேயாம்மா நீ இன்றைக்கி உன் உடம்பு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுருக்கமானு பாருங்கள் நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து நமக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம செய்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு என்றைக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடம்பு சரியா படுத்துக்கோ பார்த்துக்கோ சார் நம்ம வெளியே போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று வி ஷூட் டேக் மோர் கேர் அவங்க வந்து ஒரு கேர் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட வந்து நல்லா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து அவ
காலேந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது உங்கள் ஒய்ஃபை வந்து நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடம்பு சரி இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவியாக இருந்தோம் அப்படின்னு அப்படின்னு வச்சுங்களேன் கணவன் மனைவிக்கு இருவருக்கு இடையே எதுவுமே வராது நான் சொன்னதுக்காக நீங்கள் ஒரு வாரம் வேணால் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுடைய கணவன் மனைவிக்கு ரெண்டு பேருக்கு என்ன சந்தோஷம் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்களே தன்னால் புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ மனோதத்துவம் கணவன் மனைவி இடையே சந்தோஷம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோ நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்